Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной урок Дуалинго. Вы на канале From Siberia в Кому. Меня зовут Мария. Поехали изучать русский язык. Если вы впервые на моем канале, то сейчас я вам объясню, что мы тут делаем. Мы изучаем русский язык с помощью Дуалинго. Но так как там нет никаких объяснений грамматических правил, то я помогаю вам их понять. Но если вы не пользуетесь Дуалинго, то ничего страшного, вы все равно сможете узнать что-то новое о русском языке в этом уроке. Сегодня мы узнаем, как нам сказать о том, что нам что-то нравится. Продолжим изучение родительного падежа. А также поговорим о пунктуации в русском языке и о сложных предложениях. Ищите нужное вам во временных отметках. Поехали! Итак, как же мы можем сказать, что нам что-то нравится? Самое первое и понятное – это глагол «любить». Мы проходили его на прошлом уроке и учились, как же его спрягать. Мы можем использовать глагол «любить» существительным, и в таком случае мы ставим это существительное винительный падеж. Например, я люблю кофе или она любит сестру. Кофе и сестру у нас стоит в винительном падеже. Но также мы можем использовать этот глагол и с инфинитивом любого другого глагола. Например, они любят прыгать, ты любишь готовить. Инфинитив, напоминаю, это начальная форма глагола. Но также в русском языке у нас есть такая конструкция. Эта конструкция мне нравится. Сегодня мы поговорим о ней только в единственном числе, в первом лице, то есть о нас. Когда мы говорим, что мне нравится что-то, я люблю, мне нравится. После этой конструкции мы также можем поставить либо существительное в винительном падеже, либо глагол в инфинитиве. Например, мне нравится этот план или мне нравится читать. Чем же отличаются эти два варианта? Отличаются они своей интенсивностью. Если мы говорим «я люблю читать», то это очень сильное чувство, где-то 80%. А если мы будем говорить «мне нравится», «мне нравится читать», то интенсивность чувства поменьше, где-то, например, 65-70%. Что же в таком случае 100%? Мы можем поставить слово «очень» перед глаголом «любить». Также вместо «очень» мы можем поставить и слово «сильно». Давайте посмотрим на примеры. Он очень любит читать. Или он сильно любит читать. Но также мы можем использовать эти два слова вместе. Это будет уже скорее разговорный вариант. Он очень сильно любит читать. Он сильно очень любит читать. Пожалуйста, обратите внимание на то, какое слово мы выделяем в нашей речи, когда мы произносим эти предложения. Он очень любит читать. Он сильно любит читать. Он очень сильно любит читать. Он сильно очень любит читать. Также в этом уроке Дуалинга мы продолжаем изучать родительный падеж. Мы смотрели на то, как, какие окончания у нас есть в родительном падеже, у существительных в единственном числе в пятом уроке. И смотрели мы там на такие фразы «у меня есть» и «у меня нет». И именно во фразе «у меня нет» мы ставим существительное в родительном падеже. Но еще один вариант, когда мы используем родительный падеж в русском языке, это для указания принадлежности. Допустим, рис девочки, сестра Вани. Рис и сестра у нас в именительном падеже, а девочки и Вани в родительном. Рис принадлежит девочке, 
сестра принадлежит Ване. Еще один вариант, когда мы используем родительный падеж, это для определения количества несчисляемых существительных. Что такое эти несчисляемые существительные? Как можно догадаться из названия, исчисляемые – это те, которые мы можем посчитать. Палец, голова, лампочка. Одна голова, две головы. Одна лампочка, две лампочки. А неисчисляемые – это, например, такие существительные, как воздух, свет. Или, например, когда мы что-нибудь готовим. У нас всегда в рецептах есть чайная ложка, или граммы, или стаканы. Какая-то вещь, которая позволяет нам измерить эти существительные. И вот такие примеры мы можем встретить дуалинга. Тарелка риса или стакан чая. Рис и чай у нас неисчисляемые существительные, поэтому нам нужен какой-то объем, какая-то мера, чтобы их понять. Тарелка и стакан у нас стоят в именительном падеже, а рис и чай в родительном. Ну, а теперь давайте перейдем, как мне кажется, к немного запутанной и сложной теме, а точнее даже, может, и нескольких темах. Сейчас мы поговорим о пунктуации в русском языке и о том, насколько она важна. Для начала давайте поговорим про сложные предложения. Что такое сложные предложения? Для начала, что такое простые предложения? Простые предложения – это такие предложения, в которых есть одно подлежащее, то есть субъект действия, и одно сказуемое, то есть, собственно, само действие. Например, мы идем в школу. Сложные же предложения – это такие предложения, где у нас этих подлежащих и сказуемых может быть несколько. Например, в Дуалинго у нас есть такое замечательное предложение. Он думает, ты знаешь его брата. Он думает – это одно подлежащее и одно сказуемое. Ты знаешь – это второе подлежащее и второе сказуемое. И прошу вас обратить внимание на запятую. На запятую, которая разделяет эти два предложения в составе такого одного сложного предложения. Также посмотрите, здесь пропущено слово «что». Он думает, что ты знаешь его брат. То есть мы можем поставить это «что» назад, если мы хотим. Теперь давайте посмотрим на еще одно предложение. Папа думает, что хочет завтрак. Папа – это подлежащее, думает, сказуемое. А теперь посмотрим на второе простое предложение в составе этого сложного. Хочет. Хочет – это сказуемое, это глагол. Почему же у нас, допустим, в первом предложении мы можем упустить что во втором мы не можем. Смотрите, в первом предложении у нас два субъекта действия, да? Он и ты. Это разные люди. Поэтому в таком случае, если у нас субъекты действия – это разные действующие лица, то мы можем это что пустить? А во втором случае, когда у нас субъект действия – один – папа. Папа думает и папа хочет то мы обязательно должны поставить «что». И также обращаю опять ваше внимание, запятая. В русском языке запятые обязательны. Поэтому очень важно знать, как их ставить и где их ставить. Особенно, конечно, если вы планируете изучать русский язык и использовать его именно в письменной речи или будете сдавать экзамен, вы должны быть готовы к тому, что вам надо будет это все запоминать. Есть еще варианты, когда мы ставим запятые. Например, это обращение. Вот пример. Ваня, это твоя сестра. Еще варианты, которые нам встречаются в Дуалинка. Ты идешь? Да, я уже иду. Или можно сказать, ты идешь? Нет, я не еду. 
Да и нет у нас выделяются запятыми. И выделяются они также всегда. Но, пожалуйста, обратите внимание, что только в этом смысле. Когда это у нас, когда мы что-то подтверждаем или что-то отрицаем. Да, я иду. Да, я хочу. Нет, я не буду. Нет, я не хочу. Еще мы возьмем четвертый вариант, когда у нас обязательно ставятся запятые. Это когда у нас есть такие слова «пожалуйста», «спасибо», вежливые слова, а также другие вводные слова. Что такое вводные слова? Вводные слова – это слова, которые мы, в принципе, можем опустить. И смысл предложения от этого не поменяется. Но они делают нашу речь богаче и красивее. Например, нам встречается такое слово водное, как «кажется». «Кажется» – все идет хорошо. Мы можем сказать «все идет хорошо», но мы прибавляем «кажется», чтобы сделать нашу речь интереснее, выразить наше мнение более полно. Или «стакан сока, пожалуйста». По сути, мы также можем опустить это «пожалуйста», но так как мы вежливые и милые люди, то мы его говорим. Или «папа, спасибо, мне нравится завтрак». Как мы видим, у нас здесь «спасибо» в центре предложения, и оно поэтому будет выделяться двумя запятыми. Здесь также у нас есть и обращение. Папа. То есть всегда, всегда, обязательно мы ставим запятые. У пожалуйста, спасибо разных водных слов, которые вы со временем будете все больше и больше узнавать. Но обратите внимание, что спасибо может быть также и существительным. Например, в таком предложении, как он говорит спасибо. Спасибо в этом случае – это существительное. Если это существительное, то никакими запятыми выделять его не надо. Или еще один вариант, когда мы не выделяем спасибо запятыми – спасибо за завтрак. Я надеюсь, что я вас не запутала, вы хоть что-то немного поняли из этих запятых, но не переживайте, постепенно мы будем время от времени возвращаться и понимать, что это такое пунктуация, это действительно достаточно сложно для понимания. И русские люди тоже постоянно путаются, поэтому не переживайте сильно. Обращайте, пожалуйста, всегда внимание на запятые, потому что когда вы, допустим, вводите ответ в дуалинга, он засчитывает вам ответ без запятых, что очень не здорово, по моему мнению, поскольку... Это действительно ошибка. Ну а на сегодня все. Следующий восьмой урок у нас будет финальным в первом цикле дуалинга. Мы обсудим в нем прилагательные в русском языке. Также мы изучим повелительное наклонение и продолжим говорить о пунктуации. Если я была вам полезна, то, пожалуйста, порадуйте меня и поставьте мне лайк. Посмотрите мои другие видео, как грамматические, так и развлекательные. Буду ждать вас в своем следующем видео. Всем пока! Например, я люблю кофе или она любит сестру. Сегодня мы посмотрим только на... Сегодня мы посмотрим, а если мы скажем, мне нравится читать, то интенсивность поменьше. Может быть, где-нибудь 70 процентов, то интенсивность поменьше. А если мы скажем, и вот такие примеры мы можем встретить до Алинка, хватит мне писать. Простые предложения – это такие предложения, в которых есть одно сказуемое, то есть субъект действия, и одно, подождите, наоборот, 
Zapuť, zapuť. Zapuť.